బాధ్యత కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అన్నారు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మీరు ప్రగతిపై బాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు పట్టిసీమ నుంచి అరవై టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు సీఎం నెల్లూరు జిల్లా రొట్టెల పండుగ ముగింపు సభలో మంత్రులు నారాయణ కొల్లు నారాయణలు పాల్గొన్నారు స్వర్ణాల చెరువును టూరిస్టు స్పాట్ గా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందన్నారు మంత్రి నారాయణ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన పథకం కింద ఉచిత ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ల పంపిణీని విశాఖపట్నంలో ఈ నెల ఇరవై కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రారంభించనున్నారు ఈ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లక్ష తొంభై పేల కనెక్షన్లు మంజూరు చేయనున్నారు కృష్ణా జిల్లా పెనుగంచి ప్రోలు మండలం ముండ్లపాడు క్రాస్ రోడ్ లో కల్వర్ ను బైక్ ఢీకొన్న ఘటనలో ఇద్దరు చనిపోయారు మృతదేహాలు రోడ్డు పక్కన కాలువలో పడేసి ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఇది ప్రమాదం కాదు హత్య అని ఆరోపిస్తున్నారు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో ఈ నెల పదమూడు కిడ్నాప్ అయిన వ్యాపారి హత్యకు గురయ్యాడు నంద్యాల రోడ్లో ఉన్న టిమ్మర్ డిపో యజమాని గోపాల్ రెడ్డికి మృతునికి మధ్య గొడవలే హత్యకు కారణమయ్యాయని గుర్తించారు పోలీసులు గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి హైవేపై ఆగోన లారీని స్కూటీ ఢీకొనడంతో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మృతుల్లో ఒకరిని రామవరప్పాడుకు చెందిన రవితేజగా గుర్తించారు ఆగి ఉన్న వాహనాన్ని గుర్తించకపోవడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు విశాఖలో చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్న దొంగల ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అనకాపల్లికి చెందిన మురళి వెంకటేష్ అప్పలరాజు శివలు ఓ ముఠాగా ఏర్పడి చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు వీరి నుంచి రెండు వందల యాబై ఐదు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలతో పాటు ఎనిమిది బైకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు కదులుతున్న రైలు నుంచి జారిపడి ఓ ఏడాది నుంచి చిన్నారి చనిపోయిన ఘటన కర్నూలు జిల్లా పేపించర్లో జరిగింది విజయనగరానికి చెందిన పైడ్రాజు లక్ష్మీ దంపతులు అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ లో విజయనగరానికి వెళుతుండగా ఎమర్జెన్సీ విండో నుంచి పాప పడిపోయింది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయింది విజయనగరంలో పైడితల్లి అమ్మవారి తొల్లేళ్ల పండుగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు బారులు తీరారు పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయ ఆనువంశిక ధర్మకర్త కేంద్ర మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంప్రదాయంగా పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది కంపార్ట్మెంట్లన్నీ నిండిపోయాయి స్వామివారి సర్వదర్శనానికి పన్నెండు గంటల సమయం పడుతుండగా నడకదారి భక్తులకు పది గంటల సమయం పడుతుంది